festival season ke blockbuster vannangal ila brush tissue do t-shirts sunland la samacha shakti taana varum kitterda vanga yaaralo kaapatta mudiyadhu so okay. inda inda boat oda capacity appdi indradhu enna capacity is uh, 1000 kg varaikum ukkarla building collapse aanale agulla poradhukra triangle ya illa rectangle shape cut panni idu irukkala wall wall cut panni illa ullur poradhukku maram cut pannalam அதுக்கப்புறம் மெட்டல்ஸும் கட் பண்ணும் ஆல்ரெடி நாங்க இதெல்லாம் ட்ரக் இருக்கு அந்த ட்ரக்ல லோட் பண்ணி ரெடியாக்கி வச்சிருக்கு எப்ப கோல் வந்தாலும் அப்படியே மூவ்மெண்ட் பண்ணுவோம் எவ்வளவு ட்ரக்ஸ் இருக்கும் ஒரு டீமுக்கு ஒரு ட்ரக் தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் நாலு வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஐஆர்பி இருக்கும் நாலு வரைக்கும் ஓபிஎம் இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல ரெஸ்கியூ நடக்குது கண்டினியூஸ் ஆனா நீங்க அங்கேயே அங்கே ஸ்டே பண்ணி இருக்கு ீங் <laughs> 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 பெரிய கிளாஸ் இதான் எங்களுக்கு இருக்கு அது ஃபுல்லா பெட்டாலியன்ல இதோட எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்கு எங்களுக்கு ட்ரெய்னிங் கொடுக்கணும் ட்ரெய்னர்ஸ் ஓகே இது டீப் டைவர் சூட் டீப் டைவர் ফুল மாஸ்க் இந்த சிலிண்டர்ல கனெக்ட் பண்ணி வேற இந்த மாஸ்க்ல கனெக்ட் பண்ணுவாங்க மாஸ்க் பொறுத்த வரை கனெக்டர் வேற 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 இருக்கு அதோட சிலிண்டர் பிரஷர் எப்படி இதுல காமிக்கும் 150 பாரில் அதிகமா பிரஷர் இதுல இருக்கு சோ 72 hours வரைக்கும் வரைக்கும் ஃப்ளோட்டிங் பண்ணலாம் இது போ இது வந்து நாலு பேருக்கு ஒரே டைம்ல ஃப்ளோட் பண்ணலாம் இந்த போர்ட் ஏரியால எல்லாம் தெரியும் இருக்கு தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழையானது தொடங்க இருக்கு இந்த நிலையில் நிறைய இடங்களுக்கு வந்து ஆரஞ்ச் அலர்ட் ரெட் அலர்ட் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு குறிப்பாக சென்னையில் ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டிருக்கு அதிதீவிர மழைக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வானிலை ஆய்வு மையம்லாம் தெரியப்படுத்துகிறாங்க அதை ஒட்டி நிறைய நடவடிக்கைகளை எல்லாம் அரசு மேற்கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம் ரொம்ப கவனம் எடுத்து இந்த விஷயங்களெல்லாம் செய்கிறாங்க காரணம் என்னென்னா கடந்த காலங்களையெல்லாம் காட்டிலும் கூட இந்த முறை அதிக மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதையொட்டி தமிழக அரசு பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த விதத்தில் ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் வந்து சென்னையில் முகாமிட்டுருக்காங்க அந்த முகாமில் தான் நம்ம இருக்கோம் எந்த மாதிரியான ஏற்பாடுகள்லாம் எடுத்திருக்காங்க எந்த மாதிரியான அறிவுறுத்தல்கள்லாம் வழங்கியிருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி அவங்க கிட்ட நம்ம பேசலாம் நாங்கள் ஃபோர்த் பெட்டாலியன் இந்தியாஃபில் இருந்து வந்திருக்க ஒரு முப்பது பேரை டீம் தான் அங்கே இருக்குது ஆர்ஆர்சி சென்னை இருந்து சொன்னோம் ரீஜனல் ரெஸ்பான்ஸ் சென்டர் சென்னை இது பெர்மனண்டாக அங்கே இருக்கிற கேம்பு தான் எப்போது சென்னையில் இருக்கு சென்னையில் தான் இப்போ பெர்மனண்ட் அங்கே இருக்கும் முன்னாடி வேறு இடத்துலேருந்து இப்போ இங்கேயே மாற்றிருக்கு இப்போது தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுத்துருக்கிற அலர்ட் படி நாங்களுக்கு இப்போது ஃப்ளட்டு அந்த மாதிரி புயல் அடித்தாலும் வேறு என்ன பில்டிங் கொலாப்ஸ் என்ன இருந்தாலும் அதுக்கெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் வேலை பண்ணுறதுக்கு மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கிட்ட இருக்குது இப்போ ஃப்ளட்டு வந்தாலே இது வந்து ஐஆர்பின்னு சொல்லுவாங்க இன்ஃப்ளேட்டபிள் ரப்ரைஸ்டு போட்டு அந்த போட்டு எடுத்துட்டு தான் வெள்ளத்தில் போகும் அதுக்கு போன மோட்டர் அது ஓபியம் அவுட் போர்டு மோட்டர் ஸோ இந்த இந்த போட்டோட கெப்பாசிட்டி அப்படின்றது என்ன கெப்பாசிட்டி தௌசண்ட் கேஜி வரைக்கும் உட்காரலாம் இன்னும் பத்து முதல் எட்டு டு பத்து ஆள் வரை உட்கார்ந்து எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஆனால் வெயிட் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அது ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணி தான் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஸோ எட்டு பேர் வரைக்கும் எட்டு டு பத்து பதினொன்று வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் இப்போ நம்ம ஒரு ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணி தான் எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஆப்ரேட்டர் நம்ம மூணு நாலு பேர் இருக்கும் ஆப்ரேட்டர்ஸு அவங்களும் சேர்த்து பாக்கி விக்டிம்ஸும் சேர்த்து தான் அப்படி கால்குலேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறது வேற என்ன அதுக்கு அப்புறம் நமக்கு இந்த மாதிரி பில்டிங் கொலாப்ஸ் ஆனால் கட் பண்றது கான்கிரீட் எல்லாம் கட் பண்றதுக்கு ஆர்ஆர் சோன் சோ இருக்கு ரோட்டரி ரெஸ்கியூ சோ மா பிளேட் ஒண்ணு மரம் கட் மரம் கட் பண்றதுக்கு பிளேட் இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் நம்ம மெட்டல்ஸ் எல்லாம் கட் பண்றதுக்கு கான்கிரீட் கட் பண்றதுக்கு மூணு விதமான பிளேட் போட்டு நம்ம கட் பண்ணலாம் அதனால ட்ரெயின் இதுல மூணு விதமான பிளேட் சேஞ்ச் பிளேட் சேஞ்ச் பண்ணி கட் பண்ணலாம் அதுக்கு அப்புறம் இது நம்ம நார்மலா எல்லாம் பாக்க செயின்ஸ் செயின்ஸ் வந்து மெயின் மரம் கட் பண்றதுக்கு தான் யூஸ் பண்றது ஓகே எனக்கு அதுக்கு முன்ன இது மரம் கட் பண்றதுக்கு இது இது வந்து எதுக்காக சொன்னீங்க பில்டிங் கொலாப்ஸ் ஆனாலே அது உள்ள போறதுக்கு ट्रायंगल या இல்ல ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல கட் பண்ணி இந்த ஒரு கட்டிங் <laughs> அதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வேறு இது அதுக்கப்புறம் இது வந்து நமக்கு புயல் அடிக்கும் போதெல்லாம் நிறைய மரங்கள் விழுந்து மரங்கள் விழும் போதெல்லாம் மெயின் இது தான் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் கட் பண்ணி ரோடு இதெல்லாம் 
கிளியர் பண்ணுறதுக்கு யா யூஸ் பண்ணுறது காமன்லி எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுறது தான் நாங்களும் இது யூஸ் பண்ணுறது தான் இது மெயின் இதாக அதுக்கப்புறம் இதுவும் சேம் கட்டிங் ஸோ இது எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு யூனிட் இருக்கு ரெண்டு ரெண்டு யூனிட் இருக்கு இன்னும் இருக்கு இது இது இப்போ கொஞ்சம் நாங்கள் ரிசர்வ் இருக்கிறது ஓகே ஆல்ரெடி நாங்கள் இதெல்லாம் வந்து எங்களோட ட்ரக் இருக்கு அந்த ட்ரக்கில் லோட் பண்ணி ரெடியாக வச்சிருக்கு எப்போ கோல் வந்தாலும் இப்போ நாங்களே யூனிஃபார்ம்ல இருக்கு இப்போ அலர்ட்னாலே யூனிஃபார்ம்ல இருக்கு கோல் வந்தால் உடனே நாங்கள் கொஞ்சம் எங்களுக்கு தேவைப்பட்ட கொஞ்சம் பொருட்கள் எடுத்துட்டு கம்யூனிகேஷன் இந்த மாதிரி பொருட்கள் எடுத்து பொருட்கள் சாப்பாடு பொருட்களால் எடுத்து வண்டியில் அந்த ட்ரக்கு லோடடாக இருக்குது அப்படியே மூவ்மெண்ட் பண்ணுறோம் ஒரு டீமுக்கு ஒரு டீமுக்கு ஒரு ட்ரக்கு தான் இருக்கும் அந்த டீம் ட்ரக்கில் மேக்சிமம் நாலு வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஐஆர்பி இருக்கும் நாலு வரைக்கும் ஓபிஎம் இருக்கும் மெயின்லி இந்த மாதிரி கட்டிங் எக்யூப்மெண்ட்டு ரெண்டு மூணு நாலு தேவைப்பட்ட மாதிரி இருக்கும் ஒரு ட்ரக்குக்கே இவ்வளவு ஒரு ட்ரக் இருக்கும் ஒரு ஆன்வீல் ட்ரக் ஒரு டீமுக்கு ஒரு ட்ரக் இருக்கும் ஒரு பஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி டீம் கமாண்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இப்போ எங்களை டீம் கமாண்டர் இப்போ கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கு அதில் இப்போ சப் டீம் கமாண்டர் கூட இருக்கு நாங்களும் இருக்கு இப்போ எல்லாரும் ரெடி இதெல்லாம் சேர்ந்தது ஒரு டீம் ஒரு டீம் முப்பது பேராக ஒரு டீம் இருக்கும் ஒரு டீமில் அதில் டிரைவர்ஸ் இருக்கும் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சப்போர்ட்டிங் குக்கிங் ஸ்டாஃப் இருக்கும் எல்லா ஸ்டாஃப்களும் ஒர்க்கிங் ரெஸ்கியூஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் முப்பது வர டீம் ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல ரெஸ்கியூ நடக்குது கண்டினியூஸ் ஆனா நீங்க அங்கேயே அங்கே ஸ்டே பண்ணி இருக்கும் இப்போ ரீசெண்ட்லி இந்த ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்டில் கூட எங்களோட இந்த டீம் தான் என்டிஆர்எஃப்ல ஃபஸ்ட் டீம் நாங்கள் தான் அங்கே திருவள்ளூரில் ஆ திருவள்ளூர் ஃபஸ்ட் போனது நம்ம இந்த என்டிஆர்எஃப்போட இந்த டீம் தான் ஃபஸ்ட் அங்கே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம் எங்களுக்கு நாற்பது கிலோமீட்டர் நாங்கள் ஃபஸ்ட் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் எங்களிருந்து தேவைப்பட்ட மாதிரி பெட்டாலியிலிருந்தும் டீம் வந்தாங்க இப்போ இங்கேயும் இந்த மாதிரி சென்னையில் திடீர்னு எங்கேயாவது கோல் வந்துருச்சு எமர்ஜென்சி கோல் வந்தால் இந்த டீம் தான் ஃபஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் தேவை பட்டுடிச்சாலே பெட்டாலியில் இருந்து அங்கே இருந்து முந்நூறு எங்களை மாதிரி வீரர்கள் இருக்குது வர்றதுக்கு ரெடியாக அங்கே எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் செட் பண்ணி வச்சுருக்கு எப்போ வேணாலும் அவங்களும் மூவ்மெண்ட் பண்ணி இதுக்கு முன்னாடியும் செஞ்சுருக்கு போன வருஷம் செஞ்சுருக்கு அந்த மாதிரி இஞ்சி வருஷம் ரெடியாக இருக்குது சேம் டீம் லாஸ்ட் இயர் ஃப்ளட்லேயும் ஒர்க் பண்ண டீம் இல்லை சேம் ஷஃபிள் ஆகிடுது ஷஃபிள் ஆகிடுக்கும் அது அந்த மாதிரி அவைலபிள் மென்ஸ் அனுசரிச்சு உதடுத்து அங்கே இருந்து டீம் ஃபோம் பண்ணி அனுப்புவாங்க அது மாதிரி ஸோ இது வந்து ட்ரீஸ் கட் பண்ணுறது மேஜராக அது ரோல் பிளே பண்ணும் ஓகே இது என்ன செராமிக்ஸ் கட் பண்ணலாம் வுட்டன் கட் பண்ணலாம் இது மேல் யூஸ் பண்ணுறது நம்ம பில்டிங் கொலா சம்பவம் பில்டிங் ஸ்டே ஸ்டேபிள் பண்ணுறதுக்கு பில்டிங்க்கு இது கொடுப்பாங்க ஸ்டே ஸ்டெபிலிட்டி பில்லர் மாதிரி அந்த மரம் பார்க்குறதில்ல அந்த மரத்துக்கு ஸ்டே இது கொடுப்பாங்க சப்போர்ட் சப்போர்ட் கொடுக்கும் அது கட் பண்ணுறதுக்கும் பொறுத்த ஸோ இப்போ அது வந்து செராமிக்ஸும் கட் பண்ணலாம் செராமிக்ஸும் கட் பண்ணலாம் அது பிளேடு சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி போவோம் போடுவோம் செராமிக்ஸு கட் பண்ண முடியும்னா நல்ல டீ டீப்பாகவே கட் பண்ண முடியும் டீப்பாக எல்லாம் அதுவும் இது ஆங்கிள் சைடில் கட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் கட் பண்ணலாம் ஆங்கிள் கட் கட்டுறது அதுக்கப்புறம் இது ட்ரில்லு ட்ரில்லிங் வைக்கும் ரோட்டரி ட்ரில் இருக்குது இப்போ இந்த ஹேமர் ட்ரில்லு அதுக்கப்புறம் நார்மல் ட்ரில் இதுங்க ட்ரில்லிங் எதாவது மெயின் இது மாதிரி சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கும் பில்டிங் ஏதாவது சின்ன ஹால் பண்ணி இப்போ நீங்கள் மே நேற்று கேட்டால் இந்த மெட்டல் டோர் கட் பண்ணுறதுக்கு மெட்டல் டோர் கட் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவலி அந்த ரோட்டரி சா இருக்கு இல்லை அதனால் ஃபஸ்ட்டு அதில் ஒரு ஹால் போடுவாங்க ஹால்ஸான்னு சொல்லு ஹால் பண்ணதுக்கப்புறம் எங்கள்கிட்ட ஆர்பிஸான்னு ஒரு வேறு எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது ரோட் ரசி ப்ராக்கெட்டிங் ஸோ அதனால் ஃபிர் அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி சப்போர்ட் ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டு வேறே சப்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது மாதிரி யூஸ் பண்ணி ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது இது நார்மலாக பேக்போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு விக்டிம்ஸை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அது சிம்பிளாக இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் தான் பேக்போர்டு சொல்லுவாங்க இதுக்கப்புறம் அது வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அவ்வளோ வெயிட் கிடையாது ஓகே ஈஸியாக நமக்கு ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஸோ இது வந்து பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கிறதுனால வாட்டர் லெவல்லனாலும் ஈஸியாக மூவ் பண்ணி போக முடியும் மூவ் பண்ண முடியும் இன்னொரு ஃப்ளோட்டிங் ஸ்ட்ரக்சரும் இருக்குது ஸோ அது தேவையில்லை இதே யூஸ் பண்ணலாம் நமக்கு ஸோ இது இல்லாமல் அது எப்படி இருக்கும் கேரிங் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கும் இதை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கும் சிம்பிளாக இருக்குது வெயிட்டாக இருக்குது அதனால் இது மேக்ஸிமம் இது தான் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் வெயிட்லெஸ் ஒரு ரஃப் ஆகிட்டு யூஸ் பண்ணலாம் அவ்வளோ டேமேஜ் ஆகாது அப்போ நமக்கு அந்த
சிம்பிளாக கட் பண்ண முடியும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ண தேவையில்லை சிம்பிளாக கட் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து எம்எஃப்ஆர் ட்ரெயின்டு அட்வான்ஸாக ட்ரெயின் பண்ணிருக்கு எம்எஃப்ஆர் ட்ரெயின் பண்ணிருக்கு ஒரு இடத்துல போனாலே இப்போ நம்ம நார்மல் மெடிக்கல் ஸ்டாஃபுக்கு அங்கே போக முடியாத நிலைமை இருந்தால் இப்போ எங் அவங்கள ஹெல்ப்பு எடுத்துகிட்டு அவங்க அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும் நம்ம அங்கே ஆஸ் அக்சஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நமக்கு அங்கே போகிறதுக்கு ட்ரைனிங் கிடச்சிருக்கு ஒரு பில்டிங் இருந்தால் பில்டிங் உள்ள நுழையிறதுக்கு எல்லாம் ட்ரைனிங் கிடச்சிருக்கு இப்போ அங்கே போய் ஒரு விக்டிம் இருந்தால் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அவங்களுக்கிட்ட சொல்லி நார்மல் மெடிக்கல் ஸ்டாஃப் கிட்ட சொல்லி அவங்களுக்கு என்ன ஃபஸ்ட் எய்டு கொடுக்கணும் அது கொடுத்து அவங்கள ஸ்டேபிள் ஆகிட்டு நாங்கள் வெளியே எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஓகே எம்எஃப்ஆர்னால் ஃபஸ்ட்டு மெடிக்கல் ரெஸ்பாண்டர் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கு ஓகே கிடச்சிருக்கு எல்லாருக்கும் இப்போ நமக்கு வந்து லைக்கு சிபிஆர் கொடுக்க முடியும் ப்ளீடிங் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அது மாதிரி எல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கு ஸ்ப்ளிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு எலும்பெல்ல உடஞ்சால் எப்படி அவங்கள ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணி ஸ்ப்ளிண்டிங் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும் இல்லையே அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு இப்போ அதெல்லாம் எல்லோரும் பண்ணுவாங்க அப்போ அதனால் ஒரு கிட் இருக்கு அங்கே போன் ஃப்ராக்சர் ஆகிருந்தாலும் அது அது நம்ம ஸ்டேபிள் பண்ணி ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் எய்டில் ஸ்டேபிள் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர முடியும் அந்த நிலையில் கொடுத்துருக்கு ட்ரைனிங் இப்போ ப்ளீடிங் கண்டினியூஸ் ப்ளீடிங்கையும் ஸ்டாப் பண்ண முடியும் ஆ ஸ்டாப் பண்ண முடியும் அதுக்கான மெத்தடு இருக்குது அதனால் நம்ம அது பண்ணி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கிட்டும் இருக்குது இது மெடிக்கல் கிட்டு என்ன அதில் பேசிக்காக என்னென்னலாம் இருக்கு பேசிக்காக ஆகிட்டு அதில் இப்போ நமக்கு ப்ளீடிங் கண்ட்ரோலுக்கான க்ளாத்தஸ் ஸ்டெரைல் க்ளாத்தஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பேண்டேஜஸ் இருக்கும் பின்ன ஸ்ப்ளெண்டிங் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி இருக்கும் பின்ன பிபி பல்ஸ் இதெல்லாம் செக் பண்ணுறதுக்கு எக்யூப்மெண்ட் இருக்கும் பிபி கப் இதெல்லாம் இருக்குது நம்ம ஓட்டோஸ்கோப் இருக்கு உள்ளே பார்க்குறதுக்கு எங்கள் ப்ளீடிங் இருந்து எல்லாம் சிஎஸ்எஃப் ஒரு உள்ள அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு இருக்குது ஓட்டோஸ்கோப்பு பின்ன ஒரு விக்டிமுக்கு தேவைப்பட்டால் ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கான ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ஸ் இருக்கும் சப்போர்ட் அதில் டெலிவரி சிஸ்டம் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு எல்லா டிசாஸ்டர்லும் ரோப்பு தேவைப்படும் இப்போ ஈவன் ஃப்ளட்டாக இருந்தாலும் இப்போ ஏதோ ரிவர் க்ராஸ் பண்ண முடியாது அந்த நார்மல் க்ராஸ் பண்ணணும்னா இந்த ரோப்பு த்ரோ பண்ணி ரிவர் க்ராஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கேரபின் யூஸ் பண்ணி இங்கேருந்து அந்த இடத்துல போகும் இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட்டுங்க இப்போ இந்த பக்கம் ஃபுல்லா ரிவர் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம இங்க இருக்கோம் அங்க இருக்கிற பப்ளிக் கனெக்ட் பண்ணும் இல்ல அங்க ரோப் ஃபிட் பண்ணும் நாட் போடணும்னா பப்ளிக்கு தெரியாது இல்லையா பப்ளிக் தெரியுற நார்மல் நோட் போடலாம் அங்க அப்போ எப்படி அதை கம்யூனிகேட் பண்ணி ரோப் இங்கே இருந்தால் எப்படியாக எப்படியும் அங்கே த்ரோ பண்ணுவாங்க பாஸ் பண்ணு பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் யாருக்கிட்ட வந்து அங்கே ஒரு மெயின் பேஸில் தெரிஞ்ச ஒரு நோட்டு தெரிஞ்ச மாதிரி தெரிஞ்ச மாதிரி நோட் போடுறது அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் நல்லா நோட் போட்டு டைப் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு எங்களோட நல்ல ஒரு ரெஸ்கியூரை அங்கே அனுப்புவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ரோப் கழட்டி நல்லா எங்களுக்கு தெரிஞ்ச சொல்லி கொடுத்த மாதிரி இருக்குது நோட்டு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு லூப் எடுத்து அதுக்கப்புறம் அது எக்ஸ் மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி உள்ளே எடுத்து எக்ஸ் மாதிரி இங்கே எக்ஸ் மாதிரி ஒரு நோட் போடும் அதுக்கப்புறம் ஷோ இதுக்காகும் இஎஸ்ஐ அதுக்கப்புறம் இது ஃபிகர் ஆஃப் எயிட் பண்ணி போட்டும் ஃபிகர் ஆஃப் எயிட் பட் போட்டும் அது ஃபாலோ த்ரூ பண்ணியும் நமக்கு பே ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய நோட்டு இருக்குது அது நிறைய நோட்டு பெரிய கிளாஸ் இதாக எங்களுக்கு இருக்குது அது ஃபுல்லாக நிறைய இப்போ பேசிக்காக நம்ம இப்படி தான் இது பப்ளிக்கும் பண்ணலாம் எல்லாருக்கும் பண்ண மாதிரி சிம்பிளான நோட்டு இப்போ லாஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஆப்ரேஷன் இந்த மாதிரி எந்த இடத்துல இந்த நாட்டெலாம் யூஸ் பண்ணி இப்போ லாஸ்ட் டைமில் இந்த வயநாடு லேண்ட்ஸ்லைடில் வயநாட்டில் அங்கே அந்த பக்கம் ட்ராப் பாயான விக்டிமே எடுத்துரு இந்த மாதிரி நோப் போட்டு ரோப் லைன் ஆமாம் ஒரு ரோப் லைன் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த மாதிரி சேம் இதை யூஸ் பண்ணுறது எங்களுக்கு முன்னாடி ட்ரெயின் கிடச்சிருக்கு அது மாதிரி அங்கே நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ராவில்ஸ் பண்ணி சேம் இதில் அங்கே ஒரு ஃபிக்ஸ் ரோப் த்ரோ பண்ணி அங்கே ஒரு மரம் இருந்துருக்கு அந்த மரத்தில் இந்த மாதிரி நார்மல் ரோப்பு ஒரு ஆள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அங்கே இருக்கிற ஆள் நம்ம நாட்டு வந்து காமன் மேன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இங் இந்த பக்கம் நல்லா கட்டி எங்களோட பெஸ்ட் ரெஸ்கியூர் அங்கே அனுப்பி அதுக்கப்புறம் அவர் போய் இந்த நோட் ரோப் கழட்டி இந்த மாதிரி நமக்கு சொல்லி கொடுத்த மாதிரி நல்லா ரோப் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நிறைய விக்டிமே இப்போது இங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு அவர் போய் அங்கே அகைன் அந்த நாட்டை சரி பண்ணுவோம் ஆ நோட்டு சரி பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு எல்லோரும் எடுத்துகிட்டு போவோம் அப்போ தான் சேஃபாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் அப்போ
ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஓகே வயநாடு சேம் டீம் தான் நீங்க போய் இல்ல இல்ல அது மிக்ஸ் அப் ஓகே அதுக்கு அப்புறம் தான் இப்ப மிக்ஸ் அப் ஆ அந்த டைம் திருவள்ளூர்ல ரயில் இன்சிடென்ட்க்கு தான் இப்போ இந்த டீம் இந்த டீம் ஓகே சென்ட்ல போய் சோ வாட் அதுக்கு அப்புறம் இது டீப் டைவர் செட் இது அது வியாட் பண்ணுவாங்க இல்லையா டீப் டைவர் ஒரு டீம்ல எப்பவும் ஒரு மினிமம் மூணு டீப் டைவர்ஸ் இருக்கு ஓ 30 மெம்பர்ஸ் டீம்ல மூணு கம்பல்சரி இருக்கு ஒரு ரெண்டு செட் வரைக்கும் டீப் டைவர் செட் இருக்கு இப்போ டீப் டைவர் சிலிண்டர் இது ரெண்டு சிலிண்டர் அதுக்கு அப்புறம் இது சூட் டீப் டைவர் சூட் ம் இது டீப் டைவர் சூட் ஓகே இது வந்து ஓகே ஓகே இது போட்டு இந்த சூட் போட்டு தான் உள்ள போறது சூட் போட்டு சிலிண்டர் எல்லாம் வேர் பண்ணி ফুল மாஸ்க்ல இது டீப் டைவர் ஃபுல் மாஸ்க் ஃபுல் ஃபேஸ் கவர் ஆன மாஸ்க் இந்த சிலிண்டரில் கனெக்ட் பண்ணி வேறு இந்த மாஸ்கில் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க மாஸ்கை பொறுத்த வரை கனெக்டரும் வெவ்வேறு வேறு வேறு இருக்கும் இது ஃபுல் மாஸ்கோட கனெக்டர் அது இதில் கன கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இதுக்கப்புறம் இது அதோட சிலிண்டர் ப்ரெஷர் எப்படி எவ்வளோ இருக்கு பாக்கி இதில் காமிக்கும் சிலிண்டர் ப்ரெஷர் காமிக்கும் நமக்கு ஃபிஃப்டி பார் வரும்போது நம்ம மேலே வந்துருக்கும் விசிலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ரெட் மார்க்கு இது முன்னூ நானூறு வார முந்நூற்றம்பது முந்நூறு வார தான் ஃபில் பண்ணுவோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இது கனெக்டர் இ கனெக்டர் இதில் சிலிண்டரும் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க சிலிண்டரில் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி அந்த த்ரெட்டு டைட் பண்ணி அதை கலெக்ட் கனெக்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் சிலிண்டர் செக் பண்ணுவாங்க சிலிண்டரோட வால்வ் ஓப்பன் பண்ணி எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குன்னு செக் பண்ணுவாங்க இப்படி அந்த த்ரெட்டு டைட் பண்ணி இது அதுக்கப்புறம் சிலிண்டர் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இது இப்போ கன த்ரெட் டைட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷரை செக் பண்ண முடியும் சிலிண்டர் ஓப்பன் பண்ணியாவது நூற்றம்பது பாரில் அதிகமாக இப்போ ப்ரெஷர் எதில் இருக்குது ஓகே எவ்வளோ இருக்கணும் நார்மல் நார்மல் முந்நூறு தான் ஃபுல் ஃபில் ஃபுல் பண்ணுறது ஃபில் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபுல்லாக இருக்குன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் இப்போ அதுக்கு இப்போ அது பார் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும் அவ்வளோ கம்மி நேரம் தான் நமக்கு தண்ணிக்குள்ளே இருக்க முடியும் ப்ரீத்திங் கெப்பாசிட்டி இருக்குல்ல அது அதை பொறுத்து தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் மினிமம் பர்சன்ட் ஹாஃப் அன் அவர் எல்லாம் இருக்கலாம் பட்டு சில பேர் அதிகமாக ப்ரீத்திங் எடுத்தாலே சிலிண்டர் ப்ரெஷர் கம்மியாகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் மேலே வரணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இது ஃபுல் ஃபேஸ் மாஸ்க்கு அதில் கனெக்ட் பண்ணாலே அப்போ இந்த சிலிண்டரோட வந்து அந்த ப்ரெஷர் செக் பண்றதுக்கும் அதுவும் கனெக்ட்லயே இருக்கும் அது ஆல்ரெடி கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஓகே இது ফুল ஃபேஸ் மாஸ்க் மாஸ்க்க்கு ஆஃப் ஃபேஸ் மாஸ்க் ফুল ஃபேஸ் மாஸ்க் ரெண்டு இருக்கு ம் அது பொறுத்த வரைக்கும் கனெக்டர் செப்பரேட்டா இருக்கு ஓகே இப்போ ফুল ஃபேஸ் மாஸ்கோட கனெக்டர் இது ஆஃப் ஃபேஸ் மாஸ்க் வேற கனெக்டர் இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் இந்த ஜாக்கெட் இருக்கு பாயன்சி ஜாக்கெட் எமர்ஜென்சி ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணா அது மேலே வந்துரும் இப்போ அது கனெக்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ ஃபேஸில் வேர் பண்ணி சிலிண்டர் பின்னாடி இருக்கும் அது எவ்வளோ கேஜி பதினாலு கிலோ பதினாலு கிலோ நம்மளால் கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இருந்தும் இது நம்ம தண்ணிக்குள்ளே மூங்க முடியாது மூழ்க முடியாது ஓ எக்ஸ்ட்ரா வெயிட் போட்டு தான் மூழ்கணும் ஓ அது பேஸ் இவ்வளோ வெயிட் இருந்தால் நம்மளால் உள்ள இதாக முடியாது முடியாது அது லெட்டு வெயிட் வெயிட் பெல்ட்டு போடுவாங்க லெட்டோட பெல்ட் இருக்குது அது பொயன்சியாக இருக்கும் நம்ம மேலே வந்துடும் இதோட உள்ள ஏர் இருக்குல்ல காலி ஏர் இருக்குல்ல மேலே வந்துடும் அதனால் எக்ஸ்ட்ரா வெயிட் போட்டு தான் உள்ளே போவாங்க அதுக்கப்புறம் உள்ள ஒரு பேஸ் போடுவாங்க ஒரு பத்து கிலோ இருபது கிலோட வெயிட் கட்டி இருக்குல்ல அது கயரில் கட்டி போடுவாங்க பேஸ் அது அந்த கயர் கிள கீழே போய் தான் சர்ச் ரோப் எடுத்து சர்ச் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்ட்ரா ரோப் எடுத்துகிட்டு போய் சர்ச் ரோப்பு உள்ளே இருந்து சிக்னலிங் கொடுக்கறதுக்கு இந்த சிக் புல்லிங் சிக்னல் கயர் இந்த போட்ட கயர் இருக்குல்ல அது இழுத்து இழுத்து தான் சிக்னல் கொடுப்பாங்க அது அவங்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் பெறும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டீப் டிரைவர் தான் ஒரு ஒரு ஆள் போட்டில் மேலே இருக்கும் ஒரு ஆள் கீழே இருக்கும் அந்த பெல் சிக்னல்னு சொல்லுவாங்க ஒரு புல்லு ரெண்டு புல்லு அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு தெரியும் நான் டீப் டிரைவரில் அவங்களுக்கு தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி சிக்னல் ஸோ அது அந்த ரோப்பை இழுக்கிறத வச்சு தான் அந்த சிக்னல் கன்வே பண்ணுறாங்க சிக்னல் கன்வே பண்ணுறது ஓகே அப்போ எமர்ஜென்சி எந்த இருந்தாலும் ஒன்றுனா இந்த பொயன்சி ஜாக்கெட் இருக்குது இந்த பொயன்சி ஜாக்கெட்டில் ஏர் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க வேறு மூல வரும் இல்லைனா போட் இந்த ஆங்கர் ரோப் இருக்குல்ல அதோட உங்கள் க அறையில் ஒரு கயர் கட்டுவாங்க அந்த கயர் வச்சு இழுத்து சீக்கிரம் உடனே வெளியே வந்து வெளியே வந்து சேம் இது சேம் தான் ஓகே அதோட சேம் தான் அது ஓல்டாக இருக்குது நியூவாக இருக்குது அவ்வளோ தான் இது அப் டு செவன்டி டூ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் ஒரு ஃப்ளோட்டிங் ப
சிக்னல்ஸ் அங்க கிடைக்காது ஃபோன் சிக்னல்ஸ் அந்த மாதிரி அப்ப எப்படி கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றது எங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வாக்கி டோக்கிஸ் வாக்கி டாக்கிஸ் டிஆர்எம் டிஜிட்டல் மொபைல் ரேடியோஸ் இருக்கு அதுல கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு அப்புறம் எச்எஃப் இருக்கு எச்எஃப்னா ஹை ஃப்ரீக்வென்சி ரேடியோ செட்ஸ் இருக்கு அது மட்டும்லனா கியூடி இருக்கு குயிக் டிப்ளாய்மென்ட் ஆன்டினாஸ்னா கியூடி ஆன்டினாஸ் இருக்கு சின்னது அது சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் சோ அது எல்லாமே இருக்கும் ஒரு டீம் எல்லாமே அது கம்யூனிகேஷன் தனியா இருக்கு ரெண்டு மூணு பேர் அவங்கள தனியா இது எடுத்துட்டு வருவாங்க அவங்களுக்கு தனியா இருக்கு அது நார்மல் வாக்கி டோக்கிஸ் எடுத்துட்டு போவாங்க அலைனா ஏதாவது நமக்கு சிக்னல்ஸ் நம்ம ஹெட் குவார்டர்ல அனுப்புனோமா அதே மாதிரி இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ண வந்தா சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் த்ரூ பொறுப்பாங்க <laughs> அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷலைஸ் வந்து கம்யூனிகேஷனுக்காக ரெண்டு பேர் ரெண்டு மூணு பேர் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வண்டி எவ்வளோ இருக்குன்னா அவ்வளோ டிரைவர்ஸ் இருக்கும் டிரைவர்ஸு பின் நமக்கு ஒரு குக்கு குக் டீமுக்கு ஒரு குக் இருக்கும் இவ்வளோ தான் நார்மல் இட்ஸ் வச்சுக்கும் பாக்கி எல்லாம் பாக்கி ரெஸ்கியூஸ் இருக்கு ரெஸ்கியூஸ் பண்ணுவாங்க ஏதாவது எங்களுக்கு பெட்டாலியனில் இது இங்கே ஓப்ரேஷன் நடக்கிறத அந்த வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ் இந்த இங்கே இருக்கிற டேட்டாஸு சென்ட் பண்ணுறது அங்கே இருக்கிற மெசேஜ் கலெக்ட் பண்ணுறது எங்களுக்கு கொடுக்குறது இந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் தான் அவங்க பார்ப்பாங்க பாக்கி நாங்க நார்மல் ரெஸ்கியூஸ் தான் எல்லா இடத்துலயும் போய் ரெஸ்கியூ பண்றது அவங்களும் கூட வருவாங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நாங்களும் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் ஒரு டீமா தான் ஒர்க் பண்றது எல்லாரும் எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு டீம் இருக்கும் அப்புறம் அங்க போனதுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஏதாவது டிஸ்டார்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டீம் நம்ம அசஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாம் இங்க லோக்கல் ஏஜென்சி ஆளுங்கிட்ட ஏஜென்சி கிட்ட கேட்பாங்க என்ன ஆயிடுச்சு எப்படி நடக்குது எங்க போயிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் நாங்க யூஸ் பண்ண நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் எந்த விதமான ஆக்சிடென்ட் இருக்கு இப்போ அதை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே ஒர்க் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணி ஒர்க் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன் ஈவினிங் ஒரு ரிவ்யூ மீட்டிங் எல்லா ஏஜென்சி சேர்ந்துட்டு ஒரு ரிவ்யூ மீட்டிங்ஸ் இருக்கும் அதில் என்டிஆர்எஃப் இருக்கும் ஃபயர் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ரெவன்யூ அதாரிட்டிஸ் இருக்கும் அங்கே போலீஸ் இருக்கும் வேற என்ன ஏஜென்சிஸ் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறோம் எல்லா ஏஜென்சியோடையும் ஹெட்டு இல்லைன்னா கொஞ்சம் பேர் அங்கே மீட்டிங் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு என்னெல்லாம் ஆயிடுச்சு எவ்வளோ ஒர்க் முன்னாடி போயிருக்கு நாளைக்கு என்ன பண்ணணும் எந்த மாதிரி இது சீக்கிரமாக முடிக்க முடியும் இந்த மாதிரி எல்லாம் ரிவ்யூ மீட்டிங் போடுவாங்க அது எல்லாத்துலும் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நிறைய விஷயம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் பார்க்குற பப்ளிக் ஒரு அவேர்னஸ் இது மூலமாக கண்டிப்பாக கிரியேட் ஆகும் தேங்க் யூ ஸோ மச் எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாமல் உங்கள் வேலை நடக்கணும் யாருக்கும் எதாவது ஆகக்கூடாது அப்படி தான் நாங்களும் நினைக்கிறோம் அண்ட் தேங்க் யூ அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் சமைச்சா சக்தி தானா வரும் கிட்ட இருந்தவங்க யாராலையும் காப்பாத்த முடியாது